তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান ইমান ও আমল প্রিয় ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ইমান ও আমলের আজকের পর্বের লাস্ট অংশে সম্মানিত শায়েক আলোচনা করছেন আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন এ বিষয়ের উপর চলুন আমরা সম্মানিত শায়েকের আলোচনার বাকি অংশে ফিরে যাই সম্মানিত শায়েক আলহামদুল্লাহিক আমরা আলোচনা করছিলাম যে কিভাবে সালফে সালে হিন আম্বিয়া কেরাম আল্লাহর কাছে গিয়েছেন আগ্রহ সহকারে আর একটা এক্সাম্পল হচ্ছে বেলাল রাজি আল্লাহ আনহু ওনার যখন ইন্তিকালের সময় হয়ে গেল তিনি তখন মানে এত আগ্রহ প্রকাশ করলেন তিনি এত আনন্দিত হচ্ছেন বললেন যে গাদান নালকাল আহিব বাতা মোহাম্মদ আহিজবাহ যে আগামীকালকেই আমাদের অত্যন্ত প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে মোহাম্মদ এবং তার সাথীদের সঙ্গে কলা তাকুল ইমরা আতুহু ওয়া বিলা কলা ইয়াকুল হুয়া ওয়া ফার হাহ তার স্ত্রী স্বামীকে হারানোর শোক নিয়ে আবেগ সহকারে বলছেন হাই রে বেলালকে আমরা হারিয়ে ফেলব কালকে থেকে বা আজকে থেকেই তিনি বলছেন আমার জন্য কত সুখের খবর যে আমি আমার আপন জনদের সঙ্গে দেখা করতে পারবো দেখা হবে এইভাবেই আল্লাহর নিগবান দ্বারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে আল্লাহর কাছে খুশির হালতে চলে গিয়েছেন এরকম আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে আম্মার বিন ইয়াসের রাজি আল্লাহ আনহুমা যার জন্য নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দুনিয়াতে সুসংখ্যা দিয়েছেন যে তিনি জান্নাতি হবেন জান্নাত তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে জান্নাত আগ্রহী তাকে নেওয়ার জন্য জান্নাত তিনজনের জন্য অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছেন আলী রাজি আল্লাহ আনহু আম্মার রাজি আল্লাহ আনহু এবং সালমান রাজি আল্লাহ তালা আনহু এই আম্মার তিনি সেফিনের সময় ইন্তেকাল করেন ইন্তেকালের সময় হয়ে গেলে তিনি বললেন তুমি বিশার বাতি লাভান আমার জন্য দুধ দিয়ে একটু শরবত তৈরি করে নিয়ে আসো মিল্ক শেখ বর্তমান অবস্থায় তারপরে তিনি এই মিল্ক শেখ বা দুধের পানি পান করলেন অতপর বললেন এটি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমাকে ইন্ন আ খেরা শরবাতিন তাসাবু হামিনা দুনিয়া শরবতে লাবানিন তুমি দুনিয়ার সর্বশেষ যে পানীয় পান করবে সেটা হচ্ছে মিল্ক শেখ হ্যাঁ দুধের পানীয় আম্মা রাজ্যালা তারা আনু তিনি বলতেন ইন্তেকাল আগমুহূর্তে বলেছেন আজিফাতুল জেনান জুবে জাতের হাউরুল আইন আলি আমান আলকা হাবিবান মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লাম যে জান্নাত অধীর আগ্রহের সেজে গুজে অপেক্ষা করছে হাউররা অপেক্ষা করছে আজকেই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লাম আমাদের প্রিয় জনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে আরেক সাহাবি হচ্ছেন সাহাদ বিন মোহাদ রাজি আল্লাহ আনু ওনার মৌতির কারণে এহতাজ আরসুর রহমান মৌতি সাহাদ ইবনি মোহাদ ওনার মৃত্যুর কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন আরস কেঁপে উঠেছে আনন্দে আনন্দে বা এটার যে একটা ইফেক্ট জি লামা তুফি সাদ ইবনি মোহাদ সাহাত উম্মহু নবী করিম সাল্লাম যখন খবর পেলেন যে সাদ ইবনি মোহাদ ইন্তেকাল হয়েছে এবং তিনি কিন্তু একটু জন বয়সে ইন্তেকাল করেন অ্যারাউন্ড ফোর্টিজ তো ওনার মা সাদেব মহাদের মা খুব কান্না করে উঠলেন সন্তানের জন্য কাঁদতে থাকলেন নবী করিম সাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন আল্লাহ ইয়াকা দামা আউকা ওয়া ধাবু হজনুকা বেনা ইবনে কা আউ্ল দাহেক আল্লাহ আল্লাহ আরস আপনার কি চোখের পানি বিরত হবে না আপনার চিন্তা কি দূরবীত হয়ে যাবে না যে এই খবর শুনে যে আপনার সন্তান আপনার ছেলে প্রথম ব্যক্তি যাকে ওয়েলকাম করে আল্লাহ নিজে স্বয়ং হেসে দিয়েছেন এবং যার ইফেক্টে আরসের মধ্যে একটা কম্পনে সৃষ্টি হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সে প্রসঙ্গ বলেছেন হায়াদ আল আব্দুল সালহি তাহারা কালাহুল আরস এই হচ্ছে সেই নেক বান্দা সাদ এবন মাদ যার মৃত্যুতে আরসের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে ফুতিহাত আবু আবু শ্যামা আকাশের সমস্ত দরওয়াজাগুলো ফটকগুলো খুলে গেছে শাহিদ আবু সাবাহ আলফান মিনাল মেলায়কা 
لم ينزلوا الى الارض قبل ذلك প্রায় সত্তর হাজার ফেরেস্তা তার জানাজা শরিক হয়েছেন জীবনে তারা কোনো দিন এই জমিনে পা দেননি শুধু তার জানাজা পড়তে এসেছেন কবর তাকে আলত করে একটু চিপা দিয়েছিল আবার ছেড়ে দিয়েছে কষ্ট দেয়নি বেশি আনা সাদিয়া তালা আনু বলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম কে একটি সুন্দুসের মানে মখমলের বা রেশমি যুব উপহার দেওয়া হয়েছিল ও কেন হ্যাঁ না আনিল হানি হারির তিনি তো রেশমি পছন্দ করতেন না এবং নিষেধ করতেন রেশমি কাপড় পড়তে ফ্রাজ এবার না সুমিনহা মানুষ খুব আশ্চর্য হয়ে গেল যে এত দামি একটা সুন্দর পোশাক আল্লাহ নবীকে উপহার দেওয়া হয়েছে তিনি পরবেন না কত দামি কত সুন্দর জিনিস সবার খুব তাক লাগে লেগে গিয়েছিল নবী করিম সাল্লাম সেটা দেখে বললেন তোমরা কি জানো সাহাদেবকে জান্নাতে যে হ্যান্ডকার চিপ রুমাল দেওয়া হবে সেটা এই রেশমি পোশাকের চেয়ে অনেক উত্তম তোমরা কি জানো সেটা তার মানে দুনিয়ার সিল্কের পোশাক তোমাদের কাছে এত আকর্ষণীয় মনে হয় জান্নাতের কথা এসেছে যে তিনি قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر على اخبرك ما قال الله عز وجل لابيك جابر رضي الله عنه بتا او انا نعم عبد الله عبد الله بن حرام رضي الله عنه احد الدين شهاده برن كلن ار جابر رضي الله عنه خوب شكر استو হয়ে গেলেন পিতাকে হারিয়ে رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا কিছু সংবাদ দিলেন বললেন আল্লাহ উখবেরু কামা কাল আল্লাহ আজালি আবিক আমি কি তোমাকে বলবো তোমার আল্লাহ তোমার আব্বাকে কি বলেছেন বলতে বলা অবশ্যই বলেন ইয়ে রাসুল আল্লাহ কাল মা কালাম আল্লাহ আহাদান ইল্লা মি ওরা ই হেজাব আল্লাহ তালা কাউকে পর্দার বাইরে ছাড়া কথা বলেননি পর্দা মেনটেন করে পর্দার ভিতর থেকে কথা বলেছেন ও কাল্লামা আবা কা কাফা হান কিন্তু তোমার আব্বার সঙ্গে আল্লাহ তালা সরাসরি দেখা দিয়ে কথা বলেছেন কি কথা বলেছেন আমার কাছে তুমি চা আমার বান্দা যা চাও তা দেবে কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাহলে আরবার জীবন দেন আপনার রাস্তা আবার জীবনটা দিয়ে আসি কলা ইন্নাহু সাবাকা মিন্নি ইন্নাহু আন্নাহু মিলাইহা লাইর যাউন আমি তো আগেই কোরআনে বলে দিয়েছি যে আমার কাছে যখন একবার এসে যাবে আবার তাদেরকে ফেরত দেওয়া হবে না দুনিয়াতে এটা ছাড়া বাকি সব পাবা এবং ইন্নাবাজাবের লমিয়াস্তের ওয়াহসাতান দি ফেরা কাউলা দি তা এই যে তিনি চলে গেছেন তাহলে এই যাওয়াটা ওনার জন্য অনেক আনন্দের কারণ হয়েছে এভাবেই যারা নেককাররা চলে যান দুনিয়া ছেড়ে যখন তারা যান তাদের দুনিয়ার ছেলে মেয়ে স্ত্রী স্বামী এগুলোর জন্য তাদের কোনো মায়া মমতা একটুখানিও থাকে না কারণ যে রাব্বুর ইজ্জতকে তারা ভালোবেসেছেন তার সান্নিধ্য এত মজার জিনিস এত আকর্ষণ দুনিয়ার এগুলো তো কিছুই না সে তুলনায় যে এইরকম মৃত্যু পথ যাত্রী জীবন কামিয়াব আর যারা এর বিপরীত হয়ে যায় তাদের অবস্থা তো কি কঠিন হতে পারে এমন ভালোবাসা নিয়ে আমরা পড়ে থাকতে চাই যেটা ইনফ্যাক্ট আমরা কখনোই ধরে রাখতে পারবো না বরং যেখানে ভালোবাসাটা ধরে রাখতে পারবো ওখানেই ভালোবাসাটা তৈরি করে নেওয়ার পথছা তৈরি করে নেওয়া দরকার আর একজন এক্সাম্পল আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আসিয়া ফের আউনের স্ত্রী যখন ফেরাউন তার সঙ্গে অত্যাচার শুরু করে দিল তখন আল্লাহ তালার কাছে ফেরাউনের স্ত্রী বলে ফেললেন 
ইদ কলাত রব্বি ইবনিলি এন্দেকা বাইতান ফিল জান্নাহ আল্লাহ আপনার কাছে জান্নাতে আমার জন্য ঘর বানিয়ে ফেলেন আল্লাহু আকবার ওয়া নাক জিন মিন ফিরাউন ওয়া আমালি ফিরাউন আর তার অপকর্ম থেকে আমাকে আপনি নাজাত দান করেন ওয়া নাক জিন মিন আল কওমিদ যালিমিন এবং জালিম জাতির হাত থেকে আপনি আমাকে উদ্ধার করেন আল্লাহ তাআলা তাই করলো যখন তাকে ধরে আনা হলো ফেরাউন টের পেল যে তিনি মোমে না বলে যে তুমি এগুলো ছাড়ো আমাকে রব হিসাবে কবুল করো তখন তিনি কিছুতে রাজি হলেন না তখন চারটি বড় পেরে কেনে তার দুই হাতে আর দুই পায়ের মধ্যে ঘেরে দিয়ে তাকে রোদের মধ্যে এভাবে তাকে ফেলে রাখলো যাতে করে তার জান একটু একটু করে বের হয় এক সঙ্গে যেন মরে না যায় এত শাস্তি দিচ্ছিল এই জন্য ফেরাউনের উপাধি হচ্ছে ফেরাউন দিল আউতাদ তখন রেওয়াজ এসছে যে ফ্যাকা না ইদ তাহরাকু আন্না দল্লা থাল মেলায়কা তারা এইভাবে করে রেখে চলে গেছে ফেরেস তারা এসে ওনাকে ছায়া দিচ্ছিলেন রহমতে বাতার দিচ্ছিলেন আমরা আজকে কি এখানেই শেষ করতে হবে মনে হচ্ছে ইনশাআল্লাহ কিছু প্রশ্ন আছে সম্মানিত ভাইবন্ধুদের প্রথম প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম আই हैव 10000 ইন মাই অ্যাকাউন্ট দ্যাট আই সেভড ইট ফর গোইং টু হজ দিস ইয়ার ইনশাআল্লাহ আই हैव অলরেডি বুকড মাই হজ বাট উইল नीड টু পে মানি আফটার রমজান I usually pay zakat in Ramadan. So uh, do I have to pay zakat for this 10,000 as well? With my other wealth, this Ramadan? Jazakallah khair. Barakallah khair. Hajar Junno, Jodhi, Aapne Taka Jama Kuri, Aapna Kasa Alada Kuri, O Rekhe Den. Jatakkhan, Aapna Hepadate Aase, Taka Dite Habi. Zakat Dite Habi. Jodhi, Ita Hoi, Is a part of deal, You have to pay them in advance, Aapne advance Diye Fele Chen, Ta Hole Adi Te Habi Na. হিজাব We have two daughters. Due to that, I cannot think of separation or divorce. My family did not see the deen of my husband while they were giving me marriage. But now it became a big issue for us, and we are all suffering for it, although we are rich financially. Sometimes I decide to be rude with him. Is there any prescription for me? Nowadays, he is becoming violent in, in front of my daughters. Please, Shaikh, kindly advise me. বারাকাল্লাহ ফিক এরকম কেস এই সমাজে এখন বহু হচ্ছে পিতা মাতারা সন্তান সন্ততিকে বিয়ে দেওয়ার সময় এই যে দিনদার পাত্র দেখে না দিনদার পাত্রী দেখে না তার পরিণতি তাদের নেক সন্তানগুলোকে কীভাবে সাফার করতে হয় মা বাবারা আল্লাহর কাছে বড় ধরনের ঠেকা ঠেকে যাবেন এখন সিস্টার রুড হয়ে আপনি করলে তো ওনাকে কারেকশন করতে পারবেন না এবং তার পরিণতি তিনি আরও ভায়োলেন্ট হয়ে যাবেন এবং ছেলে পেলেরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় যেভাবে আপনি উল্লেখ করেছেন তা কাজে এই রুড হওয়ার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই যতদিন আপনি সম্পর্ক রাখতে চান ততদিন আপনি নিজে রিজনেবল ওইতে কথাবার্তা বলতে হবে রাগ গোষ্যাকে দমন করে ফেলতে হবে সবরের সাথে দাওয়াতি কাজের নিয়তে মা মমতা এবং সফট অ্যাপ্রোচে কথাবার্তা কিছু বলতে হবে আর আপনি যখন দেখবেন যে মোটেই কাজ করছে না সেটা আপনার খুশি কারণ অনেক বড় বড় ইমামদের ফতোয়া রয়েছে যে নামাজি মহিলার জন্য বেনামাজির ঘর করাই জায়জ নেই মদ খায় যে জুয়া খেলে যে তার ঘর করাই জায়জ নেই তো এগুলো আপনাকে এই মুহূর্তের সিদ্ধান্ত না নিয়ে আপনি চেষ্টা করেন যে কোনো রকমে আল্লাহ তালা হেদায় দিয়ে ফেলেন কি না যদি দিয়ে দেন আলহামদুলিল্লাহ আর এক পর্যায়ে দেখো আপনি হতাশ হয়ে যাবেন তখন তো আপনাকে আল্লাহ তালা সেই সুযোগ দিয়ে রেখেছেন কখন সেটা আপনি ব্যবহার করবেন এটা আপনার নিজস্ব চেষ্টা তদবির এবং তার কনক্লুশনের উপর নির্ভর করে কিন্তু একটি কথা যে এই ভায়োলেন্সের পরিবেশ সৃষ্টি করার কোনো দরকার নাই চিল্লাচিল্লি মারামারি এই এই জাতীয় এবং ছেলে মেয়ের জন্য একটা সন্ত্রাসজনক পরিস্থিতি ঘরে তৈরি করাটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে এই ধরনের পরিস্থিতিতে উনি ইনফ্যাক্ট কিন্তু ভালো থাকার কথা না সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই জি তো যখন আপনি দেখবেন যে ইট ইজ বিয়ন্ড ইয়ার কন্ট্রোল তাহলে এই মারামারি তৈরি তো যাওয়ার থেকে তো এসব মেলাও করেছে আপনি জুলুমের শিকার হয়ে তার ঘরে পড়ে থাকবেন 
এটাতে আল্লাহ তালা আপনার কাছে চান নেই আল্লাহ তালা আপনাকে এখতিয়ার দিয়েছেন তবে আমার মনে হয় আপনি চেষ্টার পাশাপাশি কোনো রিজনেবল মধ্যস্থতাকারী বা কোনো নলেজেবল আলেম ইমাম তাদের কাছে দুইজন হাজির হয়ে কোনো গাইডেন্স নেওয়া যায় কি না সেটা চেষ্টা করি হক আদায় করুন তারপরে আপনার ডিসিশন নেওয়ার রাস্তা খুলে যাবে নিজের নিজের দিক থেকে ক্লিয়ার ক্লিয়ার হয়ে যাবে জি জাজাকুল্লাহ খাইর প্লিজ কুড ইউ অ্যাডভাইস আস অন দি প্রোনাউন্সিয়েশন অন দি নেম লায়ন আই ডোন্ট নো হোয়েদার ইট ইজ লায়ন ইয়া मीनिंग সফটনেস ইট ইজ ইন দি কোরআন সূরা 20 আয়াত 44 এ এটা কি লায়ন লাইন এন্ড লিন শব্দটা তো নরম জি তাহলে এটা অথবা লায়েন 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 ও এসেছে হয়তো লায়েন বলে বলবো এটা লায়েনই হবে এল এ ওয়াই লায়েন ওয়াল হইতে পারে কিন্তু আমি হয়তো এই নামটাকে পছন্দ করব না রাখার জন্য কেউ লায়েন নাম রাখলে ভুল হয়ে গেল কারেকশন করে ফেলতে হবে নট নেসেসারি বাট পার্সোনালি আই উইল নট লাইক ইট আম फेसबुक पेज आज ইমান ও আমল যেখানে এই প্রোগ্রামগুলোর ভিডিও লিংক আপলোড করা হয় আপনারা ওখান থেকেও ইনশাল্লাহ প্রোগ্রামগুলো দেখে নিতে পারবেন আপনারা আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আপনারা আল্লাহ পাকা আপনাদের সকলকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক জজাকুল্লাহ খাইর আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়ালাইকুম আসসালাম